Hello, hello, hello. Hi guys. Uh, chicos, mil disculpas, se me cayó el internet y hay un poquito de viento, entonces yo creo que eso me está afectando. Pero eh, espero que hayan aprovechado para practicar vocabulario, you know, so to practice vocabulary, uh, aprender vocabulario nuevo también, que es like very important dear. So tell me, new vocabulary, what was, um, what are some of the, of the words that you learned in, in my absence? <laughs> so, ¿qué palabras se recuerdan? What words did you learn in the process? I am a new vocabulary. You got new vocabulary, for example? Yes. For example, makeup. Uh, I, I, I don't know what is, what makeup. is that? Makeup. Okay. Yes, yes, you yes. Got makeup. Yes. All right. Okay. Anything Analgesic. Uh, Analgesic. Like pills? Like acetaminophen, ibuprofen? Uh, yes. Pills. pills. All nice. that. Nice. King and the pills. Who's got pills? <laughs> <laughs> I think it's Italo, right? Because I see his face like, oh, I got it. <laughs> okay, okay. So you got pills. All right. Uh, interesting. Yes. What else? Mask. Mask. Oh, yeah. Mask. That, that's the new reality. Al, al, exactly. Alcohol, yeah. Yes. Alcohol. All right. So you got yeah. alcohol as well. Um, All right. Hey, 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 jelly. Hey, jelly. Hey, jelly. Okay. Like some gel or alcohol. Okay. Uh, what With about wipes? the rest? Yeah. Hey. Emma? It's town. It's town. Creo que se pronuncia, no sé la verdad. Es como sello. Oh, like a stamp. Okay. Stem, Stem. All right. Lorena, Miriam, uh, what about next. you girls? What did you get? Ophelia, what did you get? Uh, I want to listen to everybody. Susie, what new words did you learn? ¿Qué palabras aprendieron, guys? Uh, Stem, que no sabía que era así. Okay, okay, no, but that's good, that's good. Any other word? Toolbox. Uh, oh, a toolbox, yeah, okay, very good. That's a very useful word. ¿Qué es eso? Caja de herramientas donde hay desarmadores, martillos y todas esas cosas. That's a toolbox. Gracias. Eh, can you do me a favor? La podemos escribir en el chat para que ya nos quede también a los compañeros, please. So they can also okay. add it to the vocabulary. Mm -hmm. Anything else? Daniela? Dinora? Eh, yo aprendí a decir coin force, que es monedero. Mm. Okay, a coin first. All right. That's okay. Any other word? Diamantes? Ah, polisher. <laughs> okay, a nail polisher. Uh huh. Bueno, ahí utilizamos en el grupo varias palabras, verbo, ¿va? como okay. todo lo que se utiliza. Más que todo, uno de, 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 de varón lleva uno, lleva cosas pocas, ¿verdad? En un, bol en un bolsón prácticamente. Okay. What, what is something new? ¿Qué es algo nuevo? What is something new you learned? Bueno, de lo, de lo, de lo nuevo, los co hablar cosméticos. Con, con los cosméticos. <laughs> okay. Los, okay. Los cosméticos. So, you got like a polisher, <laughs> un labial, la lipstick. Porque <laughs> prácticamente <laughs> estaba observando <laughs> Estaba observando en, las, en, en el video que lo que usted nos está mencionando, yo lo andaba buscando eh, en la mañana, cosas así, los verbos que usted pregunta, pero okay. eh, en realidad este, son nuestras. Hay una que está rebuscando aquí para ver y con los compañeros eh, ver de las palabras, los verbos que ellos eh, saben, ¿verdad? Ah, okay. Porque hay cosas yeah. que uno no, prácticamente no, no, ¿verdad? Yes, I know. Eh, y de que hecho, ese era el intercambiando. objetivo. Mm -hmm. Exactly. That was the objective of the class. Yeah, I know. I know. Okay. Thank you for sharing that. I know. Y de hecho, era el objetivo de la clase, right? Que, I mean, lo que yo sé, puedo compartirlo con los compañeros y formar nuevo vocabulario, right? So I'm really happy because we got a lot of words Vi por ahí que habían puesto en el polisher, a screwdriver, a toolbox. Ajá, uh -huh. so that's very good, guys. Okay, now let's go with the second part of this. Okay, y vamos con el uso de cómo digo esto es. How can I say esto es mi teléfono, right? O oh, esto es el teléfono. Um, I have this thingy que es para mi teléfono. 
So, how can I say, oh, este es mi cargador, right? Or, uh, I get two. Como digo, estos son mis cargadores. So, in order to learn about this, let's take a look at the follow. First, ¿cómo se dice cargador? How do you say cargador? Any idea? Charger. Uh -huh. charger. Exactly. So, this is a charger. Charger. Okay. So, in order to learn about this, vamos a ver el siguiente video, que es con el uso de this and these. So, uno lo usamos para cuando es singular, when it is one, y el otro cuando son varios. Guys, si en algún momento me escuchan cortadito, ténganme paciencia por ahí, me dicen, por favor, eh, hay un poquito de viento. So, let me share this, let me share the video. Les comparto también el audio and uh, podemos tomar notas. You can definitely take notes, right? Pueden tomar notas in the video. At the end of this class, you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. Oh, uh, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this, that spell out T-H-I-S, whenever you're talking about one object which is near you. Number two, you're going to use these, that spell out T-H-E-S, E, whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand, on the screen you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article a from the previous example disappears because we're no longer talking about one object but instead two or more if we want to ask a question about two or more objects which are near to us we will ask in the following way what are these their earrings or their cameras for example right for our practice exercise, I would like for you to look at the image and practice making questions and answers. For example, what are these? They're keys. What's this? It's a CD player. You're going to do the same with numbers 3, 4, 5, and 6. After you complete your work, you should share it in our discussion forums. two or more objects which are because we're no longer two or more objects these their earrings or their cameras for example right for our Okay, guys, so let me, uh, let's take a look at this exercise we have right here with the use of this and these. 
Okay, and it says complete this, these conversations, then practice it with a partner. Number one, for example, it says, what are these? And they are keys. Because if you pay attention, tenemos varias llaves, right? So what are these? Porque son varias. Number two, what is this? Solamente es uno. It's a CD player. ¿Cómo respondemos a esa pregunta? Si es plural, they are. Si es singular, it is, right? Now, let's take a look at number three, number four, five, and six. Les voy a dar dos minutitos para que la, hagamos la pregunta and also the answer, right? Para que hagamos la respuesta también. Teacher. Yes, yes, tell me. Sorry. Uh, ¿Me podría explicar eso de nuevo? Yes, of course. So, normally, let me go back to the video. Uh, this is kind of like this. Ambos, this and these, significan lo mismo. Ya. Eh, la diferencia es que utilizo this is cuando estoy hablando de un solo objeto. Ya. For example, this is my cell phone. Solo tengo una. Ya. I can use, for example, I got here, I got here a mouse. Ya. So I can say, this is a mouse. This is, right? Solo es uno. Eh, tengo una bolsa. So I can say, this is a bag. Porque solo es una y están cerca de mí, right? What happens? Si hablo de, también de varios objetos. Están cerca de mí, pero no es uno, sino que son dos, right? For example, I was eh, showing you guys. Eh, this is a charger. And this is another charger. Entonces ya son dos. Ya no puedo usar this is porque no es singular. Como son dos, I'm going to use these are chargers. This is a charger. This is a charger. These are chargers. You know what I mean? So singular, I'm going to use this is. Plural, these are. This is a fork. Yeah, pero tengo dos. Entonces, these are forks. So, la diferencia, ambos están como cerca, but the difference es solamente si es uno o son varios, right? Pretty much that's it. Now, let's take a look at the exercise because it's very interesting cómo respondemos. Obviamente, si es uno, la pregunta es, what is this? Y mi respuesta es, it's. Yeah? If I come and ask you, hey guys, what is this? So it's a fork. If I ask you, hey guys, what is this? So it's a cell phone. Now, si mi pregunta cambia, and I ask you, hey guys, what are these? Yeah, what are these? No puedo decir it is porque son dos. I'm going to use they are. They are chargers. They are pictures. They are computers. They are notebooks. Yeah? Thank you. Okay, you're welcome. Guys, is that clear? Is that all right? Todavía tienen la duda? Please, si tienen dudas, don't hesitate. No tengan eh, miedo en preguntar. So we can clarify. Sí, sí, yo tengo una me. duda. Yes. Eh, entendí que es... Por ejemplo, this is a pen. Uh -huh. Y these uh -huh. are a pen. Mm, no, sí. Oh, no. no. Yeah. Eh, el que usted tiene ahorita. Oh, these are. Entonces, como son dos, uh -huh. ya no puedo utilizar a. Ah, porque la solo Solamente se usa para these uno. Are, pens. These are pen. pen. Plural. Ah, okay. sí, plural. Tiene que y ser la plural. pronunciación del this entre singular o plural si es, uno, es la misma. Si es uno, sería this. This is. Casi una E. This is. Pero si es varios, tres, cuatro, cinco, serían these are. These are. Suena separado, como these como separado. are. Pero es como una I. These are. These are. Sí. Mm -hmm. That's the difference. You're welcome. Okay, guys. So... Let's start. Let's try to do the exercise. Intentemos hacerlo. Let's try to do it. Okay. Y ya lo revisamos. I will give you like two, three minutes.
Okay, guys, so please help me with exercise number three. Uh, volunteers, who has number three? Uh, yeah, Raymond, okay. tell me. Yeah, okay. What are these? Mm -hmm. They are a backpack, back, backpacks. Mm -hmm. Oh, very good. So, what are these? They are. Quizás solamente señala, quitémosle la porque son dos. Okay, they are, they, they, they are backpacks. Yes, perfect. That's very good. Number four. ¿Quién más tiene la cuatro? ¿Alguien más que me ayude con la cuatro? A quienes no he escuchado. Hay varios que no los he escuchado, guys. So I want to listen to everybody. Oh, yo. Yes, tell me. What is this? Okay. It is a club. It is a club. Super club. Super, super club. Solo que no es un club. Tiene otro nombre. What? What? Yes. What? Yes, yes, yes. What? Okay. What? Very what? good, Walter. You got it. Excellent. Solo que el de manos what? es un, un watch. What? Okay. Y el grandote redondo what? que tenemos enfrente, that's a watch. Yes. Pero lo demás, very good. It's... Just for it. Excellent. Okay. Number five. ¿Alguien más tiene number five? ¿Alguien que no haya participado today? ¿Alguien que nos quiere compartir? Number what five. Yes, Silvia. No. What is mm -hmm. uh, it a cell phone? Very good. So what is this? It is a cell phone. Very good. Number six. Creo que alguien me levantó la mano. I think I saw somebody's hand up, pero ya no la veo. Yo tengo la, la última. Okay. Um, yeah, please. What please is it. this? Okay. What is this? It is a sunless. Okay. Okay. Sunless. All right, uh -huh. solo Julie. que la palabra completa es son sunglasses. Sunglasses. El nombre uh -huh. ya es sunglasses. plural. Ajá, sunglasses. Uh -huh. uh -huh. sunglasses. Uh -huh. okay. So Julie. la pregunta, eh, ya eso que le guíme, guame. Hello. No. Hello. Hello, Julie. Hi there. I am Okeli. Okay, yeah. The, the last question is, what are these? No, what is this? Uh, yeah, the, okay? the, well, yeah. So if you take a look, originally, eso se llama sunglasses. Entonces el nombre ya está plural. Por lo tanto, eh, podemos utilizar perfectamente la pregunta del ejemplo número uno. What are these? Yeah, so what are these? Y la respuesta, como son, por alguna razón se les considera plural, you know, al igual que los zapatos, eh, también los pantalones, ya son plurales, pants, shorts, ya, ya llaman la okay. plural, entonces utilizamos they are, so they are sunglasses, very good, yep. Que llevan dos lentes. Ah, digamos que esa es la lógica, ajá, uh -huh. so that is the logic, so que son sunglasses, que son dos ojos, I believe, dos piernas, so I think that's igual, the logic. Igual los zapatos. Uh -huh. mm -hmm. yes. Yeah, I think that's the logic. Emma, Thank tell you, me, Omar. I Thank think you. you got a question. You're welcome. No question, teacher. Um, solo por corroborar, mm -hmm. eh, this, this es como para más objetos, eh, o sea, como varios objetos. Yeah. El ejemplo que está en el uno, what are these? O la respuesta, these are, sí, son para varios objetos. These are, ajá, ok, perfecto. Uh -huh. Entonces, solo de, espera, es que ahí ya me confundí. These are, es. La respuesta. Digamos, pencil, other pencil. Yes. Yeah, these are pencils. These are. Yeah, these are pencils. Y le agregamos una S porque son varios. These are pencils. O puedo decir dos. These are two pencils. Que estoy confundida. Vaya, le muestro mi pantalla. No se preocupe. <coughs> Let me share my screen. Eh, bueno, de hecho, vamos a practicarlo ahorita. Pero déjeme explicarlo esto antes de irnos a practicar. So. This is, uh, okay, where are you? Okay, this is. So with the, this word, with this is, solo puedo hacer a, right? Or, or an, yeah? Porque solamente es uno. Entonces puede ser cualquier cosa, pero uno, right? This is, this is a cell phone. This is a computer. This is, um, this is a charger. This is a box. This is a cup, okay, solo uno. Todo puede ser solo una, right? right? 
Entonces utilizo a or an. La segunda es para plurales. Dos o más. These are. So these are. El are, de hecho, ya es plural. ¿Ok? Entonces ya no le puedo poner a ni an porque no es singular. ¿Ya? Yeah? Significa que la siguiente palabra, obligatoriamente, tiene que ser un plural y un indicativo del plural porque escribí tantos puntos suspensivos. Ok, un indicatorio del plural es la letra S, right? So whatever we do es plural. Por ejemplo, these are pencils. These are eh, pens. Ayúdenme, ¿qué más? These are notebooks. These are, ¿qué más tienen alrededor? What do you have around? Tables. Ok. Yeah. Tables, computers, yes. pero como son varios, tienen que ser indicativo de plural, right? Todo tiene que ir pluralizado. No puedo decir, these are a cell phone, porque no es uno. Tienen que ser varios, right? Entonces, chicos, tenemos un par de minutitos. Les voy a robar como unos dos minutitos para esta actividad. Vayan rapidísimo y agarren cualquier cosa que esté cerca de ustedes. Eh, cuadernos, notebooks, anything that you have right there. Eh, tirros si tienen. Yo no know, tengo una mesa de la par mí, entonces tengo mucho, tengo comida, para no la show you. <ríe> Un juego, soda, anything. Y vamos a utilizar esto. So, en frente de la cámara, vamos a mostrar. This is, these are. Ok. Lo que logren agarrar ahí cerquita. Right? So, <ríe> les, los voy a mandar a los breakout rooms. Les doy tres minutitos para que comparen y compartan con los compañeros, right? So, rapidito, muestren lo que tienen. This is a cell phone. This is a box. Uh, this is a charger. This is my computer, right? Entonces es como rápido, right? So, guys, let's go, let's go. This is a... uh -huh. Vámonos a los breakout rooms para que podamos practicar y escuchemos más, please. Let's go. Tres minutitos solamente, guys. Three minutes. Let's go, let's go. Hey. What, is, hey. what is this? Um, a book. This is book. Book? Notebook. This is notebook. 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 This is notebook. This is. This is. It is a pen. Pen? Okay. What is this? A ver si. Sí, lo grande, sí, para que se vea bien. This is. 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 Jerry? Hi. Yes. Uh, my example is uh, this is a magic code or yes, yes. Rubik. It's a good example. Code. Yes. 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 It's a good example. Okay. Yes. Uh, Lorena? Lorena? I think that's um, a rugby. How do you call it? Like the cube? Rugby, no, no, how do you call it? ¿Cómo se llama ese, ese cubito, guys? You, uh, uh, magic cube. Magic. But creo que tiene otro Rubik nombre, Rubik. right? Ru yeah, th that's the name. Cube yeah. de rugby. Yeah, exactly. I was like, rugby. Yes. <laughs> Pero ese es el, 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 el deporte. Okay, yeah, you're right. <laughs> okay, okay. Uh, Lorena? Uh, this a book? And what it is? What it is? <laughs> this is water. This is water. Punta, eh, verdad? 
Hello, Jose Ramon. Prima. ¿Qué? Carlos. Hey guys, welcome back. Uh, so, thank you so much for coming back. Eh, creo que algunos me faltan. Give me just a second. Let me confirm. Got 26. Nice, no, se me quedado en el breakout. No, ya están todos acá. Okay, everybody. So, thank you. That was very interesting. So, entré por ahí algunos grupos and I was in Edwin, eh, Edwin's group. And everybody was like, hey, what's this? What's that? You know, I like it. That was so interactive. You practice vocabulary a lot. That was very nice. So that, that was very good, guys. Good job on that. Um, I don't know if uh, now it's a little more clear the part of this is and these are, or, you know, kind of a little bit clearer. Tanya, questions? Practice, practice, practice. I mean, it's yes, of course. It's a matter of practice. Y si se fijan, todos los días vamos como agregando algo más, algo más, algo más. Así que, please, eh, get familiar with this. Yes. Eh, en nuestro grupo nos costó por la pronunciación de this y this. Uno suena como e. Es un this is. This is. Es como una e. This is a cell phone. Y el otro, el plural, sí es these are. These are. Everybody, repitamos. These are. These are. Ahora, unámoslo. Unámoslo juntos. These are. These are. These are. These are. These are. Exacto. Y el singular solamente es this is. This is. This is. This is. Como cerrado, right? This is. Oh, this is my cell phone. No, no, this is my cell phone, sino this is my cell phone. This is. This is. Tampoco es una E, entonces es como una IE. Ajá, IE. Entonces por ahí queda, right? El sonido es como un poquito cerradito. All right. So, guys, eh, no sé si tiene preguntas adicionales before finishing. Eh, el tiempo Yo tengo se, una se, curiosidad. Digamos, dígame. Este, estaba realizando la actividad 1.13, uh -huh. pero falta una conversación. ¿Una conversación? Sí, de los números. No es que falte una conversación, lo que sucede es que en una respuesta da dos números. Ajá, Ahí o sea, está la respuesta. No es que falte, sino que ah. no le no dice el nombre, sino que solo dice el número. Dice... Como que es tu número y se lo dice. Hay que complementarse ah. en el audio. Ok, ok. Es antes de decir este, la última persona, que creo que es una mujer, le dice entonces, es como el mismo número de ella. Ajá, es, ah, es antes de Michael. Le dice que es ah, okay. Ajá, okay, ok, ok. Ah, oh, ok. Déjeme revisarlo, déjeme revisarlo, porque... No recuerdo esa conversación en tu vida, so let me take a look. Que que ir todo el audio. Es listening. listening. Oh, el, el último, sí. en la parte de los números, right? Sí. Where yes. you have to go over numbers. Sí, chicos, es para que practiquen speaking, pronunciation and listening. Uh, guys, entonces, el día de hoy hemos revisado la 2.0, 2.1, 2.2 y 2.3, que es la parte de this and this. So, ¿cuál es su tarea para mañana? El knowledge check de la 2.4, que es de hecho practicar lo del 2.0 on. Y si podemos llegar hasta la 2.6 junto con el knowledge check que corresponde al 2.7, sería perfecto. Pero um, que llegamos a la 2.4, super nice, ok. So 2.4, si puede alguien avanzar hasta la 2.7, that is great. Porque en la 2.6 tienen el video de preguntas con el verbo to be, right? Ya revisamos just no questions, pero no hemos revisado preguntas con WH, como pedir más información, lo cual vamos a ver mañana. So pueden comenzar a verlo y mañana eh, si tienen preguntas como bien específicas, las respondemos y practicamos, right? Y si no, pues igual siempre vemos el video eh, para eh, verificar algún tema. So, si alguien puede avanzar hasta la 2.7, that is super, super good. Chicos, Julie. gracias por el tiempo. Tell me, Kelly. Uh, yo tengo una pregunta. Tell me. Eh, yo voy en el 2.8, creo. Sí, ah, 2. perfecto. Yes, pero, awesome. pero hay unos videos, hay unos videos que yo ya los vi y no me aparece el chequecito verde. Uh, all right. So, 
Ahora no. Tú sabes, cabrón. Ah, pero uh, mi hijo en su auto no le aparece y, y ya lo vio. Creo que Emma. Hay que sí, así me pasó a mí también en la parte del alfabeto. Y hasta me, me salgo y vuelvo a entrar y hasta lo doy como favorito y no. Uh, dice marcar esta sí. página. Dice marcar esa página. Oh, yeah, look at this, look at this. Dice marcar esa página, ¿cierto? So you can ah, click on it. Yeah. A mí automáticamente me aparece. Oh, no pueden... Para que le marque el cheque verde. Acá. Uh -huh. eh, to be honest with you, yo siempre las reviso desde acá. Yo las reviso desde el menú de arriba, porque para mí es más fácil. Y a mí siempre me las marca el sistema. De hecho, acá ustedes pueden ver como los chequecitos de lo, de lo que yo he revisado, ¿verdad? Siempre me los marca como completado. Mm, déjenme preguntar si hay alguna forma. Because I don't know. <ríe> Sería mentirles. But let me ask. Eh, guys, gracias por su tiempo. Thank you so much for that. Ya les robé un par de minutitos de sueño. De thank you. Uh, so, completemos hasta la 2.7 si pueden. And I'll be seeing you tomorrow. Have a good night, everybody. Sí, and you see you. Good Sleep night. well. Bye bye. Good night. Bye, bye. bye teacher. Bye, bye. bye guys. See ya. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.